ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து க்ளாஷியஸ் கிளாப்ரான் ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் வந்து என்ன சொல்ல வருது ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ க்ளாஷியஸ் அண்ட் கிளாப்ரான் அப்படிங்கிற ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக வந்து ஒரு ஈக்வேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ க்ளாஷியஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறாங்க தென் கிளாப்ரான் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அது ரெண்டும் சேம் ஈக்குவேஷனாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து அதை நம்ம கிளாஷியஸ் கிளாப்ரான் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லேட்டன் ஹீட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேட்டன் ஹீட் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த கிளாஷியஸ் லேப்ரான் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிபி டிவைடட் பை டிபி ஈக்குவல் டு எல் டிவைடட் பை டி இன்டு வி டு மைனஸ் வி ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் அப்போ டிபி பை டிடி அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு எல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லேட்டன் ஹீட் டிவைடட் பை டெம்பரேச்சர் இன்டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் வால்யூம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிளாஷியஸ் வந்து கார் நாட் ரிவர்சபிள் இன்ஜின் ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இதே கிளாப்ரான் வந்து மேக்ஸ்வெல் தோமோ டைனமிக்கல் ரிலேஷன் ஸோ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ மேக்ஸ்வெல் தேர்மோ டைனமிக்கல் ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ தேர்மோ டைனமிக்ஸில் ஸோ என்ட்ரோஃபி வந்து டெம்பரே கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் இருந்ததுன்னா இப்போ ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் இல்லை என்தால்ஃபி இருந்ததுன்னா என்தால்ஃபி வச்சு ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நாலு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து அவர் ஃப்ரேம் பண்ணுறார் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா டோ எஸ் பை டோ வி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு டோ பி டிவைடட் பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ இந்த நாலு ரிலேஷனில் ஒரு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு இந்த கிளாப்ரான் கிளாஷியஸ் கிளாப்ரான் ஈக்குவேஷன் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் லேட்டன் ஹீட் ஈக்குவேஷனை வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் மேக்ஸ்வல் தெர்மோடைனமிக்கல் ரிலேஷனான இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு தான் இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் எஸ் வி பி டி டிவின்னு நிறைய வேரியபிள்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ நான் வந்து இதை ஈஸியாக படிக்கிறதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வி டி டிவி வி டி டிவி நான் அதை அப்படியே வந்து இங்கே என்ன எழுதிக்கிறேன் அதை ரிவர்ஸில் எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துலையும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராகவும் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டராக நான் என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல எஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வி டின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ அதனோட ரிவர்ஸ் டிவின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் வந்து ஃபஸ்ட் எஸ் எழுதுகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பி எழுதுகிறேன் இப்போ இதை வச்சு ஈக்குவேஷன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ் அப்படின்னா டோ எஸ் வி அப்படின்னா டோ வி டி வந்து தேர்டாக கிடச்சிருக்கா நெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு இப்போது செகண்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டோ பி தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா டோ டி தென் தேர்டாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா வி ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு டோ எஸ் பை டோ வி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு டோ பி பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஸோ நான் இதை இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன் நீங்களும் கூட அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் நமக்கு என்ட்ரோஃபி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா ஸோ அந்த என்ட்ரோஃபி வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் அட் கான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெம்பரேச்சர் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி என்ட்ரோஃபி அப்படின்னா என்னென்னா ரேண்டம்னஸ் என்ட்ரோஃபி அப்படிங்கிறது ரேண்டம்னஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ரூமில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார் ஒன்றும் வேண்டாம் நீங்கள் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்கீங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் ரூமில் ஒரு பலூன் வந்து நீங்கள் கீழே வைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக அந்த பலூன் வந்து அதே இடத்துல இருக்காது அது வந்து கீழேருந்து மேலே போய் ஒரு ஒன்று பிளாக் போர்டில் போய் முட்டும் பிளாக் போர்ட்லேருந்து தென் அகெயின் வந்து காதில் பறக்கும் தென் சீலிங்கில் படும் தென் டோர் விண்டோ அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துல அது பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்குமே தவிர ஒரே இடத்துல அந்த பலூன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ ஒன் அந்த பலூன் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத உங்களால் ப்ரிடிக் பண்ண முடியுறது இல்லை ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா
இந்த ரேண்டம்னஸ் இந்த சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் ஸோ கொஸ்டின்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்னா மேக்ஸ்வெல் தேர்மோடானமிக்கு ரிலேஷன் வச்சு தான் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மேக்ஸ்வெல் தேர்மோடானமிக்கு ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நான் ஜஸ்ட் எழுதுகிறேன் நீங்கள் அப்படி ரீகால் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ டோஎஸ் பை டோவி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு டோபி பை டோபி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு சைடுமே வந்து டெம்பரேச்சர் டி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து நான் மல்டிப்பிள் பண்ணுறேன் ஸோ டெம்பரேச்சர் டீ அவர் மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டீ டெல்எஸ் டிவைடட் பை டோவி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சாரி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு இங்கேயும் டி மல்டிப்பிள் பண்ணும்போது டோபி டிவைடட் பை டோ டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் நான் வந்து இந்த ஈக்வே இந்த டேர்ம் டி டெல் எஸ் இதை மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா தேர்மோடைனமிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இந்த டி டெல் எஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து டெல் க்யூக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது க்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னா நமக்கே தெரியும் ஹீட் ஓகே இப்போ நான் ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டமில் வந்து ஒன்று ஹீட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா ஹீட் வந்து அப்சர்வ் ஆகும் ரைட் ஸோ இந்த ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆனாலும் சரி இல்லை அந்த ஹீட் அப்சர்வ் ஆனாலும் சரி அது வந்து இந்த ரேண்டம்னஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும்னு சொல்லி தான் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சொல்லுது ஸோ இந்த டெல் க்யூ ஈக்குவல் டு டி டெல் எஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ இதை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் டி டெல்எஸ்க்கு பதிலாக டோ க்யூ டிவைடட் பை டோவி அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் டு டி டெல் பி டிவைடட் பை டெல் டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இப்போது எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிச்சு இப்போ நான் ஃபர்தராக அதை எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எல்ஹெச்எஸ் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா ஸோ நான் அங்கே இந்த எல்ஹெச்எஸ் டேர்மை தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன் இந்த டோ க்யூ பை டோவி ஆக்சுவலாக வந்து க்ளாஷஸ் கிளாப்ரான் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம சாலிட்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்க்கு ஒரு சிஸ்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து கேஸ்ரி ஸ்டேட் ஆர் வேப்பர் ஸ்டேட்க்கு ஒரு சிஸ்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை அப்படின்னா லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வேப்பர் ஸ்டேட் ஆர் கேஸ்ரி ஸ்டேட்க்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா ஜென்ரலாக ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று சாலிட்லேருந்து லிக்விட் இல்லைனா சாலிட்லேருந்து கேஸ் இல்லை லிக்விட்லேருந்து வேப்பர் இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ச ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து தன்னோட ஸ்டேட்டை மாற்றும்போது அந்த ப்ராசஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து க்ளாஷியஸ் அண்ட் கிளாப்ரான் அவங்களோட அசம்ஷன் ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் வந்து அவங்க ஃபைனல் ஈக்குவேஷன்லேருந்து சொல்ல வராங்க இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த கண்டிஷனில் தான் வந்து இந்த வா ஹீட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் லேட்டன் ஹீட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறும்போது அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஹீட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் எப்போ அது லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த சாலிட் லிக்விட் சாலிட் கேஸ் லிக்விட் வேப்பர் இந்த மாதிரி ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு தேவைப்படுற ஹீட்டை நம்ம லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெல் க்யூவை வந்து எல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது டெல் க்யூவை வந்து நான் டெல் எல்னு சொல்லி ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது வால்யூம் வால்யூம் சேஞ்சஸ் அதாவது டெல் வி அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஸோ ஜென்ரலாக இனிஷியல் வால்யூம் ஃபைனல் வால்யூம்னு இருக்கும் ஸோ நான் இனிஷியல் வால்யூமை வி பண்ணும் ஃபைனல் வால்யூமை வந்து வி டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த டெல் வி ஈக்குவல் டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிடச்சோம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தென் இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு டி டெல் பி டிவைடட் பை டெல் டி அட் கான்
L divided by V2 minus V1. Now, what do you want to do? T is in the side. That is RHS side. Now, what do you want to do? Del P by Del T is in the side. DP by DT. So, L divided by T into V2 minus V1. So, we have a final equation. Okay? Now, what do you want to do? Change in pressure with respect to temperature is equal to latent heat divided by temperature and difference of volume. So, in the final equation, we have Maxwell thermodynamic relation. So, if you have a question, you can complete it. If you have a question, we will see what you have to do in the question. So, first, we will have to do an assumption. Then, we will have to do an equation. Then, we will have to do a derivation. There is a final conclusion. In one of the equations, that is, in one of the questions, we will have two special cases and we will have two or three. So, in this Clausius Clapron equation, there are two cases. So, we will complete this question with this question. So, what is the special case? Okay. So, in this special case, we will have a positive positive argument. The L more or less constant and temperature is constant but V2 minus V1 is changed. So, what do we say is that V2 minus V1 is positive and DP by DT is positive. So, the reverse is negative. That is, V2 minus V1 is negative and DP by DT is positive and DP is negative. Okay, now we will see the boiling condition. We will take water in this case. So, water is in a system. So, this is the volume. So, once we heat water, it will change the vapor. So, this is the gas molecules. Now, this is the liquid state. So, this is the initial volume V1. So, gas is the state of the volume V2. Now, water is the volume of this volume. That is the gas. So, this is the full volume of the gas. We can use gas molecules as well as specific. It is the full volume of the circulate. So, what do we say? V1 is the V2. So, we have V2 minus V1. It is the positive. So, what do we say? The pressure is the positive. So, what do we say? So, the latent heat equation is in a positive way. So, this is the case of the boiling of the boiling. Next, the melting of the boiling. The melting is the opposite of the boiling. Why? We will see two things. So, the ions property is the latent heat equation. Next, the wax property is the latent heat equation. We will see the two things. So, the ions property is the latent heat equation. जनरल आ ओरे कंटेनर ला आइस क्यूब बने नमारी रखूँगा। ओके। तो आइस क्यूब बने ये नाड़ो ले गया पर नालो, नमक बने नमारी आइस क्यूब बने फिल्ला इको सो दे दालो डे वॉल्यूम बने इंक्रीज जा रखो। वंस ना द मेल्ट पन बोले ये ना आगो अंडी ना द वाटर आ मारी। ओके इधर बने आइस इधर बने � that is the volume of the ice. Why is the ice going to be a lot of volume? We are going to cover the area here. So, what do we say? V1 is greater than V2. So, V2 minus V1 is greater than V2 minus V1. We are going to be negative. So, we are going to be in the latent heat equation. So, this is ice. This is wax. Wax is going to be in the middle. We are going to use the candle. Now, if you take a candle, you can see it in the general end state, it is in the solid state. Once we heat this, we will be able to heat it. What is the height of the candle? It is a little bit of the surface. 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 Now, 
initial volume that is candle oda initial volume solid state la paathona v1 then final volume paathinga appadina v2 po v1 vandu ipo inda height irukku appadina then nama vandu once மெல்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அதனோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அதிகமாகுது அப்போ நமக்கு வி டூ வந்து கிரேட்டர் தானே இருக்குது அப்போது வி டூ வந்து வி ஒன்னை விட கிரேட்டர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவில் கிடைக்கும் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு இந்த லேட் அண்ட் ஹீட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக வந்து கிடைக்கும் அப்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பாய்லிங் கண்டிஷனில் வாட்டர் கேஸ் மொலிக்குலாக மாறுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த ஈக்குவேஷன் பாசிட்டிவ் ஆகுது அதே மெல்ட்டிங்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஸ்க்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ஐஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவாகவும் வேக்ஸ்க்கு வந்து பாசிட்டிவாகவும் கிடைக்கிது ஸோ நம்ம சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து மெல்ட்டிங்னால் பாசிட்டிவ் பாய்லிங்னால் நெகட்டிவ் அப்படி எடுத்துக்காமல் அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எழுதணோன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ க்ளாஷியஸ் கிளாப்ரான் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் சாலிட்லேருந்து லிக்விட் இல்லை லிக்விட்லேருந்து கேஸ் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவங்களோட கான்செப்ட் ஸோ அந்த கான்செப்டை நம்ம மேக்ஸ்வெல் தர்மோடைமிக் ரிலேஷன்லேருந்து டிரைவ் பண்ணி ஸோ அதில் ரெண்டு கேசஸையும் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்